Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de The Indicator Store. Y hoy vamos a ver cómo automatizar señales de un indicador o una lógica, pero eh, filtradas por otra lógica. Es más, podríamos decir que cuando pasa cierta lógica, luego quiero tomar la primer señal de mi otro sistema. Acá, por ejemplo, tenemos dos medias. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿eh? Y supongamos que tenemos cruces. Y los cruces los tenemos ahí. Hay otro cruce acá. Cruce bajista. Y después tenemos estas señales. ¿Sí? Que estas, estas señales son... Eh, bueno, son de un sistema. No importa qué que, que sistema es el... el eh, Woody's, Woody's Trend. Eh, supongamos que tenemos acá, vamos a poner, vamos a poner esas mismas señales, ¿sí? las del Woody's Trend. Entonces ponemos Woody's Trend. Y ahí vemos las señales y vemos el resto del... La vemos la línea de tendencia que dibuja, ¿no? Ahí se alcanzan a ver la venta, compra, venta, bueno. Ese sistema tiene varios tipos de filtro, pero nosotros queremos hacer algo completamente distinto. Por ejemplo, quisiéramos filtrar, dada una regla, por ejemplo, que la línea roja esté por encima del azul para comprar, o que la línea eh, roja esté por debajo del azul para vender. Ese sería una de tantas posibilidades. O también queremos que después de un cruce tomar la primera señal, que es lo que vemos acá. ¿sí? En este caso lo que vemos es la línea roja cruza por encima de la línea azul, tomamos la siguiente compra. ¿sí? La roja la, la ignoró. Y no hace más nada hasta que no haya un cruce bajista. Acá por ejemplo hay un cruce alcista, toma la siguiente compra. Esta la ignora. Un cruce bajista. Toma la siguiente venta. Y ahora ignora las compras, las ventas. Ahora ignora todo hasta que no haya un nuevo cruce. O sea, un sistema es cruce de medias. Y cuando un sistema da una señal, toma la siguiente señal del segundo sistema. Y así sucesivamente. Vamos a ver distintas alternativas que podemos hacer. Y... Vamos a usar este, este chart. Para automatizar estas señales, nosotros ya vimos lo que precisamos es eh, copiarlas o leerlas desde Builder. Vamos a usar Markers en este caso. ¿sí? Si tienen Builder es muy parecido. Para eso le tenemos que dar un nombre a cada, a cada uno de los plots de este indicador, ¿sí? porque este indicador pinta sus señales con plots. Estos triángulos son plots, que los vemos acá. Plots, tenemos señales alcistas, señales bajistas, y esas son las que queremos leer y automatizar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo copiamos, le ponemos un nombre, por ejemplo, Goodies Long, y eh, vamos a ponerle como resultado un punto bien grande para que se vea y en input series ponemos a qué es lo que queremos copiar queremos copiarle un plot al indicador goodies así que vamos al indicador goodies este y si tuviera parámetros eh, este indicador no tiene parámetros tiene solo un filtro pero si tuviera parámetros tenemos que poner los mismos parámetros que estamos viendo en el chart y tenemos que elegir a qué plot queremos copiar el de Signal Up, le decimos OK, OK, y ahí vemos los puntos son las copias del de el indicador. Podemos hacer lo mismo con las ventas, así que podemos seleccionar, botón derecho, copiar, deseleccionar, haciendo clic en cualquier lado, botón derecho, pegar, obtenemos un error, ¿sí? porque W long ya está en uso. No podemos usar dos veces la misma variable. Lo que pasa es que tenemos dos copies. 
dos copies con la, el mismo nombre de variable. Así que al segundo pongámosle w short. Y además quiero copiar otro plot de este indicador, no el mismo. Quiero copiar signal down. Ok. Si le doy a aplicar ahí me va a poner puntos azules también ahí. Podríamos, para que quede mejor, cambiarle el color. Rojo. Es más, podríamos hacer que sea el mismo formato. ¿sí? La, la idea es, una vez que están copiadas las señales, no hace falta el indicador original. Yo el indicador original lo puedo quitar de acá. A este lo puedo quitar. Y las señales ya están copiadas. ¿sí? Ahora, si yo quiero automatizar esto, así como está, ¿eh? no le quiero agregar nada más, directamente agrego un markers y le digo que automatice esas señales. Pero ¿cómo las copio las señales? No como una variable. La copio como una fast signal. ¿sí? Entonces ahora W long y W short son fast signals, no son variables. ¿eh? Porque seleccioné este, este parámetro. Quiere decir que si yo agrego un markers y lo pongo en modo fast signals, ¿eh? y esto lo completo con estos nombres, W long y W short, W long, W short. Ahora, esto ya está listo para... Eh, está automatizando todas las señales. Faltan algunas cositas. Acá vemos que me está pidiendo una TM. Así que esto tenemos que ir acá. Chart Trader. Elegir una TM. Elegimos... No sé. Esto puede tener... Varios, varias posiciones, eh, cada posición con distinto tamaño, objetivo, por ejemplo, no sé, este. Dos contratos con 15 y 30 de objetivo 1 y 2 y un stop de 20. Eh, lo elegimos acá, lo ponemos ahí y después elegimos la cuenta, la que querramos. Por ejemplo esa, le damos clic ahí. Y ahora, aunque acá esto lo tengamos puesto en SIM... Markers va a ejecutar todas estas señales en la cuenta que tengamos acá. Esto nos permite, por ejemplo, eh, usar el Chart Trader para operar, no sé, en SIM o en otra cuenta, mientras Markers está operando esta cuenta. Si, si vemos la misma cuenta, ¿sí? si yo esto lo pongo en SIM, ahora eh, las órdenes las voy a, las voy a ver aquí. ¿sí? Las órdenes que ponga Markers las voy a ver en el chart, porque estoy eh, seleccionando la misma cuenta en el chart que en el menú. Y la, las órdenes las puedo mover, cambiar, modificar. Pero bueno, el tema es... Vamos a quitar el chart trader. El tema es que no quiero automatizar todas las señales. Les quiero agregar algo más. Les, las quiero, por ejemplo, eh, filtrar. ¿Cómo las puedo filtrar? Bueno, precisó, precisábamos para hacerlo parecido a esto que tenemos acá, precisó dos medias. Así que vamos a poner dos, dos medias exponenciales para hacer un ejemplo. Obviamente las preciso copiar. Todo lo que precise usar lo voy a tener que copiar. ¿Sí? Por ejemplo, en red voy a poner la línea roja, que es una EMA rápida. Así que en indicadores voy a poner EMA. Por ejemplo, 17. Y a la línea copiada la ponemos en rojo. Línea 2. ¿Eh? Y ahí se ve. Como ven, no hace falta poner la media porque ya la copia eh, se dibuja. ¿sí? Si no quisiera que se dibuje, eh, no poner no visible. ¿sí? Porque lo que hace este parámetro es apagar al indicador. No hace nada. O sea que la, la línea red no va a existir. Si yo no quiero mostrar la línea que copio, eh, uso este parámetro. No mostrar la línea copiada y no la muestra, pero la está copiando en esta variable. Ahora quiero la, la línea azul, así que puedo copiar esta. La pego. De vuelta tengo el este error de que tengo dos veces usado la variable red. No pasa nada. A esta le pongo blue. Y en Input Series ya tengo puesta una EMA17, la cambio por 34. 
y ya que está le cambiamos el color. Blue. Bueno, ahora tengo eh, las dos líneas copiadas. ¿eh? Si quiero hacer un setup con, esta, con, con, este, con estas dos líneas, por ejemplo, un crossover. Si ¿sí? un crossover lo puedo hacer. Bueno, tengo la función crossover. ¿sí? Si quiero hacer eh, marker crossover entre red y blue. Sin umbral. Quedaría así. No sé si nos alcanzan a ver las, las flechas. Vamos a ponerle algo más visible. Por ejemplo, que pinta el fondo. Ahí. Eso es más visible. Ahí tengo un cruce bajista. Cruce alcista. Pero el crossover sirve nada más que para crossover. No le puedo agregar algo más. Y yo quiero hacer algo más. Entonces para eso podemos usar una de las funciones más eh, potentes que tiene Markers, que es el Logic. En el Logic yo puedo poner cualquier lógica, incluso una lógica de cruce. ¿Cómo es una, cruce, una lógica de cruce? Y que por ejemplo que la línea red en la vela actual es mayor que la línea blue en la vela actual. ¿Eh? Si lo dejara así solo, me va a marcar en un histograma, cuando la línea roja está por encima del azul. Ahí lo, lo muestra en el histograma. Y la primera vez que eso es cierto, ejecuto una señal. También puedo eh, crear la lógica para detectar este cruce. ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Y... Le podría decir que ahora la línea roja está encima del azul. Sí, pero una vela atrás no. Le puedo decir que además, todo lo mismo, pero una vela atrás no estaba por debajo. Era menor o menor igual, puedo poner, ¿sí? que una línea atrás. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia el histograma? El histograma era cuando mi condición es cierta. Eh, mi condición es cierta acá porque es el momento exacto del cruce. ¿sí? Ahora yo a esto lo puedo estirar por unas velas más. Estirar quiere decir el, usar el parámetro sustain. Por ejemplo, 10 velas. Vamos a hacerlo más chico esto ahí. Durante las siguientes 10 velas el resultado va a ser eh, true. ¿sí? Entonces ahí... Acá es cierto y las siguientes 10 velas también es cierto. Con esto extiendo la duración de la validez de esta condición que estoy probando. Lo puedo hacer 50 velas. ¿sí? ¿Para qué puede servir esto? Y porque esto lo puedo poner en una variable que después voy a usar para algo más. Por ejemplo, eh, acá tengo una condición de cancel. Cancel es... ¿En qué momento esto dejo de buscar? ¿Eh? Porque puedo seguir buscando las siguientes 50 velas o las siguientes 1000 velas, las que yo le ponga, ¿no? Las siguientes 50 velas, pero cancelar esa búsqueda si pasa algo más. Por ejemplo, eh, no sé, que la línea roja empieza a ir hacia abajo. ¿sí? ¿Cómo pongo eso? Y si la línea roja empieza a ir para abajo, quiere decir que la línea roja en la vela actual es menor que la línea roja una vela atrás. ¿Eh? Está yendo para abajo. ¿Cómo quedaría? Así. Acá deja de contar, porque acá la línea roja empieza a ir para abajo. Eso es una de las tantas cosas que podemos hacer. Obviamente, este histograma yo lo voy a querer usar para filtrar algo más. Por ejemplo, que tengo una señal ahí. Entonces, esto lo podemos poner en una variable. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer algo más sencillo todavía. El tema es, yo a las señales, estos puntos azules y rojos, ¿eh? las copié como fast signals. O sea que W long es una fast signal y W short es una fast signal. Y si yo acá pongo, eh, vamos a poner 0. Si yo mi lógica fuese nada más que hay una señal de compra, que W long es mayor a 0. Me va a dar, no un error, me va a decir que no la va a encontrar, ¿eh? se queda pensando. Y no encuentra la variable wlong, no existe. Claro que no existe, porque la copiamos como una fast signal. Si yo le quito esto, entonces ahí sí la encuentra. wlong 
es mayor a 0 cuando existe, y ahí tenemos las, las signals, que ahora las tenemos como variables. El problema es que esto no dispara markers. Markers, que lo tenemos acá, markers, markers dispara con una fast signal, que en este momento ya no existe más W long y W short. Pero no pasa nada, ahora vamos a ver. El tema es, yo podría decir, vamos a un caso fácil, que solo me interesan las compras cuando la línea roja está arriba de la línea azul. Y solo me interesan las ventas cuando la línea eh, roja está por debajo del azul. ¿Cómo puedo decir eso? Y que además de que W long existe, además eh, la línea roja es mayor que la línea blue. ¿Y esto cómo quedaría? Si lo voy a aplicar ahí, las de este lado desaparecieron. ¿Eh? Solamente voy a tener señales de compra. Si sí, hay señal y además la línea roja está por encima del azul. O sea que ya juntamos dos lógicas. ¿Y ahora cómo hago para que esto dispare markers? Esta lógica, esta lógica, en este caso no preciso que cree una variable porque el histograma no lo preciso para nada. Lo que sí preciso es que genere una fast signal. Por ejemplo, go long. Y ahora a markers le digo que dispare con go long. ¿Sí? Y para las ventas, go short. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo hago las ventas? Eh, puedo copiar y pegar. Y doy vuelta a todo. Por empezar, que esto va a generar la fase signal go short para mover markers. Y que la lógica va a ser distinta. Eh, no tengo W long, tengo W short. Y red no es mayor que blue, es menor que blue. ¿Sí? Y pintemos algo de color rojo como señal. Ahí se quedó pensando, algo puse mal, que habré puesto mal. Vamos a ver. Claro, a W short todavía es una fast signal. ¿eh? La tengo que sacar de fast signal, usarla como variable. Y ahora sí, este la encuentra. ¿Ven? Entonces ahora solamente voy a tener señales del sistema que copié, que en este caso es Woody's, si la línea roja está por debajo del azul. Y solamente voy a tener de compra si la línea roja está por encima del azul. ¿sí? Ahora las tengo filtradas. Es más, estas las puedo hacer invisibles directamente, para, para que no confunda. ¿sí? Podría ir al copy, a, a quien me está copiando los... al marker copy que está copiando las señales, y por empezar decir que, o, que las dibuje más... no sé qué, más pequeñas, ahí, que no sean tan grandes, ahí un, apenas un punto, o directamente que no las muestre, no muestres la línea. Lo que pasa es que no se va a entender mucho qué es lo que está haciendo, ¿no? Vamos a dejar las puestas de vuelta. Esto, esto, esto lo que estamos viendo ahora es una señal filtrada por otra cosa y lo habíamos visto cómo hacer desde markers. La diferencia es que acá lo único que estamos viendo en pantalla son las señales filtradas. ¿sí? Yo por acá no veo compras, por acá no veo ventas. Otra forma de hacerlo es, no, dibujame todas las señales, pero yo después las filtro con markers. ¿Cómo puedo hacer eso? Más fácil todavía, lo hemos visto en videos anteriores, directamente en vez de hacer un logic ¿sí? para las compras y las ventas, esto lo copio como una fast signal y a markers le digo que habilite los filtros. ¿Y cuál sería mi filtro? Y para compras que red sea mayor que blue y para ventas que red sea menor que blue. En este caso ahora tengo un filtro. ¿eh? Si el mercado se estuviese moviendo, acá me saldría el resultado del filtro. Que en este momento sería, como la roja está por encima del azul, acá debería decir compras habilitadas, ventas deshabilitadas. Pero bueno, hoy estamos viendo cómo no usar el filtro de markers y cómo filtrar las, las señales que aparecen en pantalla. ¿sí? Las tenemos que copiar como si fuesen variables. 
no como si fuesen fast signals, para después poder usarlas dentro de un logic. ¿sí? Y ahora vamos a ver la otra posibilidad. Acá lo que hicimos es filtrarlas en función a la posición de estas dos líneas. ¿Qué pasa si yo ahora quiero usar como evento que hubo un cruce y después quiero tomar la primer compra? Acá hubo un cruce y después quiero tomar la primer venta y nada más. ¿Sí? Entonces, eh, esto también lo habíamos visto, es cómo detectar, cómo, cómo hacer un setup de dos eventos. El, el evento número uno es cruce, evento número dos es señal. Vamos a detectar el evento número uno, ¿sí? cruce. Vamos de vuelta al logic de compras. Emma, este vamos a sacarlo porque si no, no va a confundir. Vamos a arrancar de vuelta. ¿sí? ¿Cómo hago una lógica de cruce? Bueno, una lógica de cruce es cuando la línea roja ahora está por encima de la blue, pero una vela antes no, ¿eh? lo que acabamos de ver hace un ratito. Red, una vela atrás, no es mayor, así que puede ser menor o igual que blue, una vela atrás. Quedaría así. Ahí tenemos el cruce. Bien. Ahí se me fue demasiado abajo. Ahora, vamos a extender, vamos a hacer que esto, eh, este histograma, yo lo voy a usar para encontrar la siguiente compra. Vamos, vamos a mostrar la desvuelta, las señales, que sean visibles y un poquito más grandes. ¿eh? Cinco tal vez, a ver si ahí se ven. Y ahí se alcanzan a ver los puntos. Esas son todas las señales, no las que yo quiero tomar, ¿sí? Y ahora, eh, este momento de cruce, no quiero que sea una señal, así que eh, este logic no, no va a pintar la primera vez que decía cierto, no, no va a pintar nunca. Lo único que va a hacer esto es el histograma, es histograma. Y lo voy a extender esto uh, muchas veces, unas 50 velas. Después lo voy a hacer mucho más que 50. ¿Cuál es mi condición de cancelación? Eh, no que la línea roja va para abajo, no, eso no. Esto sería sin condición de cancelación. Mi condición, ¿cuándo dejó de buscar compra? Cuando hubo una compra. ¿sí? Cuando hubo una compra, cuando W long es mayor a cero. ¿Eh? Vamos a probar si funciona. No funciona. Y esto era porque... Cuando copiamos, eso es algo que me olvidé de explicar, cuando copiamos una señal, ¿sí? una señal que acá tiene valor, pero en los demás lugares no, en los lugares que no tiene valor da error, ¿eh? da NA, ¿eh? NA se, se, se alcanza a ver ahí. Ahí, ahí el, el primer copy en azul tiene valor, en los siguientes dice NA no aplicable, no tiene valor. Entonces, cuando lo quiero usar en un resultado, en otra fórmula, eh, me va a dar NA también. No, no, puedo, no es igual a cero eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el copy hay un parámetro. En los copies hay un parámetro acá que dice reemplazar. Reemplazar NA por cero. ¿sí? Si yo reemplazo el NA por cero, va a quedar algo así. Que es, cuando no hay señal, me lo pone en cero. Y cuando hay señal lo pone allá arriba. Obviamente esto queda, queda fuera, fuera de escala. Y para evitar eso, al indicador le podemos decir que no se autoajuste ¿eh? a este indicador. Por defecto, casi todos los indicadores de Ninja Trade vienen con esto seleccionado. Si yo le digo que no haga autoscale, ¿sí? ahí se ve todo igual que antes, con la diferencia de que si presiono el botón del medio, ahí vemos que el primer copy en azul dice... Tiene un valor ahí porque hay un punto azul, pero en los demás vale cero. ¿sí? No lo muestra porque está fuera de escala, pero vale cero. ¿sí? Y ahora esto sí funciona. A partir de este momento, ¿eh? hubo cruce y empieza a contar 50 velas, pero deja de contar porque aquí hubo una señal de compra. ¿sí? O sea que aunque acá le ponga 50 o 500 o 1000, va a dejar de contar ahí. ¿Eh? 
Ahora, eh, puede ser que, yo por las dudas, que la línea roja se me cruce de vuelta para abajo antes de que haya una señal. Eso yo para mí también dejaría de buscar, ¿sí? porque yo quiero buscar compras cuando esto, la línea roja cruza el cista. Si la línea roja cruza por encima del azul, empiezo a buscar uno de estos puntos. Pero si la línea roja se baja, no los busco más. Así que por las dudas, le voy a agregar que además, o sea, o hubo señal de compra, o la línea roja es menor que la línea blue. Le puedo agregar acá el corchete cero. Es opcional eso. ¿sí? En este caso eso no pasó. Ahora, ¿cómo hago mi, mi señal de compra? Porque ¿cómo hago para tomar esta sí y esta no? Acá estoy buscando. ¿sí? Ahí abajo estoy buscando. Esta ya no estoy buscando porque hubo una. Bueno, puedo hacer otro logic que use a esto como resultado. O sea que preciso este histograma en algún lado. Preciso una variable. Así que a este logic le tengo que decir crea una variable que va a tener estos valores. 0 cuando no estoy buscando, 1 cuando estoy buscando. Así que de, de, de resultado le podemos poner eh, buscando compra. ¿Sí? Esta variable le la voy a usar Lo voy a usar en el siguiente logic. Porque ahora voy a hacer otro logic. En el que me voy a fijar si Wlong existe. O sea, Wlong es mayor a 0. Ahora, cero, ahora vale 0 acá. ¿eh? Y no vale 0 cuando hay una señal. Si lo dejara así solamente, me pintaría todas. ¿Eh? que está bien pero ahora solamente quiero las que eh, estaba buscando compras ¿sí? y algo a tener en cuenta fíjense dónde está la señal la señal está una vela después ¿eh? o sea que si, si le digo que además estoy buscando compras algo así además buscando compras es igual a 1 no me va a encontrar ninguna porque no se solapan ¿Sí? Le tendría que decir que buscando compra en la vela anterior, 1, me quedaría ahí. ¿Está bien? Una sola. Una sola después de cada cruce. ¿Está bien? ¿Y cómo hago las ventas? Y voy a precisar esto y esto de vuelta. Una forma de que esto quede más agradable y que ocupe menos espacio. Acá es buscando compras. Vamos a ponerle un color a esto. Por ejemplo, un azul más pálido, así, y a este un azul más fuerte. Y como sabemos que nunca se solapan, los podemos poner en el mismo panel. ¿Sí? Acá busco, canceló. Busco, encontró. Busco, encontró. Y esta va a ser la señal que va a disparar a Markers. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este último logic, este último logic, el que se fija si hay señal y además estoy buscando, va a tener que crear la fast signal go long. Y Markers va a estar buscando go long. Bien. Ahora preciso hacer las ventas. Así que copiar y pegar. Primero, esto que es búsqueda de compras, ahora va a ser búsqueda de venta. Lo copio, hago clic en cualquier lado, lo pego. Y ahora cambiamos la lógica. Sería, eh, por empezar, red no es mayor que blue, sino que es menor. Y además, una vela atrás no es menor o igual, es mayor o igual. Después, cuando cancelo y si hubo ventas, o sea, W short, o la línea roja pasó para el lado de arriba. O sea que voy a empezar a buscar compras. Bueno, a este resultado, ¿cómo lo voy a llamar? Y vamos a ponerle buscar venta. ¿Y de, color, de qué color va a dibujar? Y hagamos que dibuje de un rojo clarito. Algo así.
Bueno, acá tenemos una búsqueda. Me falta poner los demás parámetros, ¿no? No, por empezar me falta que a la copia ¿sí? de W short que reemplace por 0 y para evitar este error de que se me va todo fuera de escala, que además esto no sea autoescala. Ahora sí, cuenta. Entonces, acá hubo un cruce, empieza a buscar y ahí encontró. ¿eh? Este es el cruce. La señal todavía no la tengo, la señal es esta señal, pero dada vuelta, así que la copio, la pego. Y ahora hay que darle vuelta a toda la lógica. Bueno, W long mayor a cero, no. Esto es W short mayor a cero. Y no estoy buscando compra, estoy buscando venta. Además, vamos a pintar de rojo. ¿Sí? La señal esta. Después, mi fast signal para mover a markers es go short. ¿Y de qué color pinto el histograma? ¿Sí? La señal le dijimos roja, la que pinta por acá arriba. ¿De qué color pinto este histograma? Vamos a pintarlo también de color rojo. Red. Nos quedaría así. Ya que está esto, lo vamos a poner ahí arriba. Así ocupa menos espacio. Y ya tenemos el setup de cruce. Ignoro compras. Primera señal de venta. Cruce, alcista, ignoro esta venta, primera señal de compra. Y no hago más nada hasta que no haya otro cruce. ¿sí? Bueno, espero que este video les haya resultado útil para entender los conceptos de cómo juntar dos lógicas. Y para más info me pueden encontrar en el chat room. Eh, estamos haciendo cursos semanales eh, acerca de NinjaScript. Y cómo hacemos todo esto en Builder y Markers. Eh, pero para más info me pueden contactar en el chatroom que tenemos en Discord. El acceso es gratuito y la información para acceder está en la descripción de este video. Muchas gracias a todos. Hasta luego.